Hello everyone, it's Mishu Broto and welcome back to our YouTube channel and also most welcome in this new course. I'm going to do this course in the physics of previous year question. I'm going to do this course in the previous year question. I'm going to do this course in the previous year question. So, if you have seen this course in the previous year question, because you have seen the maximum course in the previous year question. You can join our Telegram channel, which is the topic of the test series and assignment provided. You can join our Facebook and Instagram. You can join the link in the description. So, you can join us in the next video. एर आगे लेक्चार गुलो तो हमने 2000 बार और फिजिक्स के पेपर ऑलरेडी सॉल्व करे फैले ची ये मंगास तक हमने 2000 तेरा और फिजिक्स के पेपर सॉल्व करा चेस्टा कर बो ये मंगास के रालो चुना शुरू करा रखे तुम्हारे एक टी छोटे को था तुम्हारे जो भी लेक्चार गुलो भालो लगे था के तो अभी तुम्हारा कमेंट फार्ष्ट कोश्चन की देखो कि निम्नलिखित तो तापम्रागुलि मध्य कौन सर्वाधिक दुशो कूड़ी डिग्री फाइन नाइट ना एट्टी डिग्री फाइन नाइट ना जलेश फुटनांग ना दुशो तियतर केलभिन ओके सो तुम्हारा जो अपशन ए और बी लक्ष्य करो एखे कि यूज कर यूज कर फायन हाइट और अपशन डी ए की यूज करना केलभिन और अपशन सी ए को इूनीट यूज कर तो तुम तुम्हारे जो कम्पेरिजन करते हैं छोटो को बड़ो जो कम्पेरिजन करते हैं प्रत्येक अपशन के सेम एक ही इूनीटे नहीं आसते हैं ओके धोए नाओ अभी प्रत्येक प्रत्येक अपशन के डिग्री सेंटिग्रेडे कनभार्ट कर सो दुशो तियतर केलभिन ये जो डिग्री सेंटिग्रेडे कनभार्ट करी तो कत आसा कि जी हमें जी जिरो डिग्री सेंटिग्रेड इक्ुअल टू दुशो तियतर केलभिन ओके दुशो तियतर केलभिन सो दुशो तियतर केलभिन के करलम जिरो डिग्री सेंटिग्रेडे परिणत कर लम सरकम भाव जले स्फुटनांग जले स्फुटनांग कत टेम्पारेचारो है आप जी जले स्फुटनांग हंड्रेड डिग्री सेंटिग्रेड ओके हंड्रेड डिग्री सेंटिग्रेड एबारे कि आज देखो एखे आज जिरो डिग्री एट्टी डिग्री फाइन ओके अपशन बी आज एट्टी डिग्री फाइन और अपशन ए आज दुशो कूड़ी डिग्री फाइन सो हमें प्रथम अपशन ए टा चेक करनी एबार अपशन ए कि बला आपशन ए बला दुशो कूड़ी डिग्री फाइन और फाइन थे जो डिग्री सेंटिग्रेटे नहीं जाब तो यह सूत्रता कि देखो ये सूत्र हे सी बै हंड्रेड इक्ुअल टू एफ माइनस थार्टी टू बन एट्टी सो एखान के एफर मान बसिए दी एफर मान कत आज है दुशो कूड़ी डिग्री फाइन ओके तो देखो सी बै हंड्रेड इक्ुअल टू दुशो कूड़ी माइनस थार्टी टू बन एट्टी ओके सो एखान लिखते परि दुशो कूड़ी माइनस थार्टी टू इक्ल टू वन एट्टी एट बन एट्टी ओके सो सी इक्ल टू वन एट्टी एट बन एट्टी इंटू हंड्रेड तो ये क्योंकुलेट कर दाड़ा वन जिरो फोर पॉइंट फोर ओके एत डिग्री सेंटिग्रेड ओके सो देखो तुम्हारा अपशन ए की दाड़ा सो अपन ए दाड़ा एकशो चार पॉइंट फोर डिग्री सेंटिग्रेड ओके और अपशन सी दाड़ा हंड्रेड डिग्री सेंटिग्रेड एंड अपशन डी दाड़ा जिरो डिग्री सेंटिग्रेड एबार स्वभावत ही स्पष्टत ही बोझा जा जेहतु दुशो कूड़ी फायन हाइट एट्टी डिग्री फायन हाइटर थे बड़ो ओके जेहतु दुशो कूड़ी डिग्री फायन हाइट एट्टी फायन हाइटर थे बड़ो से बोलते ही रईट एंड सरिज अपशन ए तो रईट एंड सरिज अपशन एखे निम्नलिखित तापम्रागुली कौन सर्वाधिक सो सर्वाधिक तापम्रा हे एकशो चार पॉइंट फोर डिग्री सेंटिग्रेड ओके तो एरपर कोश्चन देखे नौ एरपर कोश्चन की बोले एरपर कोश्चन निम्नलिखित तो भौत राशिगुलिर मध्य कौन दुटर मात्रा व डायमेंशन समान ओके तुम्हारे कि बोले अपशन ए बोले बल ए पीड़न अपशन बी यंग गुणांक चाप अपन सी टर्क और कार्य अपशन डी क्षमता और शक्ति ओके सो हमें प्रत्येक अपशन आलदा चेक कर नी अपन ए जुदी चेक करी अपशन ए ठीक है अपशन ए जुदी चेक करी बल मात्रा कि जानी बल मात्रा एम एल टी टू दुआर माइनस टू सरकम भाव पीड़न पीड़ण मात्रा कार साथ समान है चपेर मात्रारे समान ओके चपेर मात्रा कार साथ समान है बल बै क्षेत्रफल बल बै क्षेत्रफल सो बल मात्रा मैं कि देखल बल मात्रा मैं कि देखे एम एल पीड़ दुआर माइनस टू एंड क्षेत्रफल एर स्कोयर सो पीड़ण मात्रा कत दाड़ा सो पीड़ण मात्रा दाड़ा एम एल इनभार्स वन टी टू दुआर माइनस टू ओके एम एल इनभार्स वन टी टू दुआर माइनस टू सो देखो अपशन ए इज रंग अपशन ए इज रंग कारण कि कारण बल मात्रा और पीड़ण मात्रा सेम नय ओके बल मात्रा और पीड़ण मात्रा सेम नय अपन बी टा चेक करा जापन बी अपशन बी ए कि इंग गुणांक चपेर मात्रा ठीक है सो इंग गुणांक हमें कि जानी इंग गुणांक इक्ल टू पीड़न बन बिकृति 
বিকৃতি এবার পীড়ন আর চাপের মাত্রা তো সেম ঠিক আছে এবার চাপের মাত্রা বা পীড়নের মাত্রা আমরা কত বের করেছিলাম এম এল ইনভার্স টি টু দুয়ার মাইনাস টু পীড়নের মাত্রা কত এম এল ইনভার্স টি টু দুয়ার মাইনাস টু অ্যান্ড বিকৃতি বিকৃতি কত দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন বাই দৈর্ঘ্য ঠিক আছে যেহেতু দৈর্ঘ্যে উপরেও দৈর্ঘ্য নিচেও দৈর্ঘ্য সেহেতু এই টার্মটার কোনো মাত্রা বা ডাইমেনশান হবে না ওকে সো ইয়ং গুণাঙ্কের মাত্রা কত দাঁড়ালো এম এল ইনভার্স ওয়ান টি টু দুয়ার মাইনাস টু এভাবে চাপের বা মাত্রা কত চাপের মাত্রা আর পীড়নের মাত্রা সেম তাহলে চাপের মাত্রা ইকুয়াল টু কত বলতে পারি আমরা এম এল এল ইনভার্স ওয়ান টি টু দুয়ার মাইনাস টু ঠিক আছে দেখো পীড়নের মাত্রা এম এল এল ইনভার্স ওয়ান টি টু দুয়ার মাইনাস টু যেহেতু চাপ এবং পীড়নের মাত্রা সেম সেহেতু আমরা এটা লিখতে পারি সো দেখো এখানে কি বলেছে সো ইয়ং গুণাঙ্ক এবং চাপের মাত্রা সেম চলে আসছে ঠিক আছে সো অপশান বি ইজ রাইট অপশান বি ইজ রাইট এবং অপশান সিটাও চেক করা যাক দেখো অপশান সি কি বলেছে টর্ক এবং কার্য অপশান সি কি বলেছে অপশান সি কি বলেছে টর্ক এবং কার্য তো টর্কের টর্কে আমরা কি লিখি টর্কে আমরা লেখা হয় বল ইন্টু সরণ ঠিক আছে বা ডিস্টেন্স বল ইন্টু দু ডিস্টেন্স সো বলের মাত্রা কত এম এল টি টু দুয়ার মাইনাস টু এবং ডিস্টেন্সকে লেখা হয় এল তো এখান দিয়ে দাঁড়াচ্ছে এম এল স্কোয়ার টি টু দুয়ার মাইনাস টু সেভাবেই কার্যকে আমরা কি লেখা হয় কার্যকে লেখা হয় বল ইন্টু সরণ বল ইন্টু সরণ তো কার্যের মাত্রা কত এম এল টি টু দুয়ার মাইনাস টু এবং সরণকে কত দিয়ে লেখা হয় এল দিয়ে ঠিক আছে তাহলে এম এল স্কোয়ার টি টু দুয়ার মাইনাস টু ঠিক আছে সো অপশান সি ইজ অলসো রাইট অপশান সি ইজ অলসো রাইট সো আমরা কি দেখলাম অপশান এ তো রং ওকে অপশান বি রাইট এবং অপশান সিও রাইট এবার অপশান ডিটা চেক করা যাক অপশান ডি এ কি বলেছে অপশান ডি অপশান ডি এ কি বলেছে ক্ষমতা ক্ষমতা এবং শক্তি ওকে ক্ষমতা এবং শক্তি সো ক্ষমতার একক প্রথমে দেখা যাক শক্তির মাত্রা কত শক্তির মাত্রা তখন আমরা কি জানি শক্তির মাত্রা এবং কার্যের মাত্রা সেম কার্যের মাত্রা সেম এবার কার্যের মাত্রা আমরা কত দেখেছিলাম দেখো কার্যের মাত্রা আমরা কত বের করেছিলাম এম এল স্কোয়ার টি টু দুয়ার মাইনাস টু ওকে ইকুয়াল টু এম এল স্কোয়ার টি টু দুয়ার মাইনাস টু সেভাবেই ক্ষমতার মাত্রা কত ক্ষমতা ইকুয়াল টু আমরা কি জানি ক্ষমতা ইকুয়াল টু কার্য বাই সময় ওকে সো ক্ষমতার মাত্রা ইকুয়াল টু কত দাঁড়াচ্ছে কার্যের মাত্রা এম এল স্কোয়ার টি টু দুয়ার মাইনাস টু অ্যান্ড সময়ের মাত্রা কত টি তো এখান থেকে দাঁড়ায় এম এল স্কোয়ার টি টু দুয়ার মাইনাস থ্রি ওকে সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে শক্তির মাত্রা এবং ক্ষমতার মাত্রা সেম নয় ওকে তো এই কোশ্চিনে এই কোশ্চিনটাতে অপশান এ ইস রং অপশান বি ইস রাইট অপশান সি অলসো অলসো রাইট অ্যান্ড অপশান ডি ইস রং ওকে তো তোমাদের রাইট অ্যান্সার ইজ বি অ্যান্ড রাইট অ্যান্সার কি বি অ্যান্ড সি ওকে তো এরপরে কোশ্চেনটি দেখে নাও এরপরে কোশ্চেন কি বলেছে যে পৃষ্ঠটানের মাত্রা কত ওকে পৃষ্ঠটানের মাত্রা কত দেখো আমরা কি জানি আমরা জানি পৃষ্ঠটান আমরা জানি পৃষ্ঠটান পৃষ্ঠটান ইকুয়াল টু কত লেখা যায় বল বাই বল বাই লেন্থ বা দৈর্ঘ্য ওকে সো এফ বাই এল তো এফ কত এফের ডাইমেনশান বা এফের মাত্রা কত এম এল টি টু দুয়ার মাইনাস টু অ্যান্ড এল তো পৃষ্ঠটানের মাত্রা কত দাঁড়াচ্ছে এম টি টু দুয়ার মাইনাস টু ওকে এম টি টু দুয়ার মাইনাস টু সো তোমাদের রাইট অ্যান্সার ইজ অপশান সি রাইট অ্যান্সার অপশান সি এরপরে কোশ্চেনটি দেখে নাও কি বলেছে যে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে নিম্নবর্তিত রাশিগুলি অপরিবর্তিত থাকে বা এলাস্টিক কলিশনের ক্ষেত্রে কোন রাশিগুলি অপরিবর্তিত থাকে তো তোমাদের অপশান এ বলেছে গতিশক্তি অথবা ভরবে অপশান বি বলেছে গতিশক্তি এবং ভরবে অপশান সি বলেছে স্থিতিশক্তি এবং ভরবে এবং অপশান ডি বলেছে স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি সো তোমাদের রাইট অ্যান্সার ইজ অপশান বি ওকে রাইট অ্যান্সার অপশান বি স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ বা এলাস্টিক কলিশনের ক্ষেত্রে গতিশক্তি এবং ভরবেগ অপরিবর্তিত থাকে ঠিক আছে দেখো বিষয়টা কি ঘটে ধরে নাও দুটি বল আছে একটি রেড বল একটি গ্রিন বল ওকে তো এই রেড বলটা যদি গ্রিন বলকে আঘাত করে বা সংঘর্ষ একটি যে কোনো একটা গতি নিয়ে যদি আঘাত করে তাহলে কি হবে ধরুন না গ্রিন বলটা এই দিক বরাবর ছুটে গেল এবং রেড বলটা সংঘর্ষের পরে পরে এই দিকে ছুটে আসলো ঠিক আছে তো সংঘর্ষের আগে এই সিস্টেমটার যে ধরে নাও মোমেন্টাম বা ভরবেগ ছিল পি ইকুয়াল টু এই সংঘর্ষের ফলে দুটি দুটি বলেরই একসাথে ভরবেগ ছিল মনে করো টেন এবং দুটি বলেরই একসাথে গতিশক্তি ছিল 
ধরো কাইনেটিক এনার্জি বা গতি শক্তি ছিল ফিফটি ওকে এবার সংঘর্ষের আগে ছিল ভরবেগ টেন এবং সংঘর্ষের পরে গতি শক্তি সংঘর্ষের আগে গতি শক্তি হচ্ছে ফিফটি ঠিক আছে এবার সংঘর্ষের পর যে সিস্টেমটা তৈরি হলো একটা এই দিক চলে গেল একটি এই দিক চলে গেল এবং সংঘর্ষের পরে যে এই মোমেন্টাম আগে টেন ছিল এই টেন মোমেন্টাম বা টেন ভরবেগ এই দুটো বস্তু দুটো বলের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে ধরে নাও এই বলটার মধ্যে সিক্স চলে গেল এই বলটার মধ্যে ফোর চলে আসলো ঠিক আছে সো দুটির মধ্যে ভরবেগের যোগফল কত পি ইকাল টু সিক্স প্লাস ফোর ইকাল টু টেন সেরকমভাবে গতিশক্তিরও দুটোর মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে প্রাথমিক গতিশক্তি ছিল ফিফটি এই ফিফটি গতিশক্তিটা দুটার মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে ধরে নাও প্রথম প্রথমটার ক্ষেত্রে গতিশক্তি কত আসলো প্রথমটার ক্ষেত্রে গতিশক্তি ধরে নাও সিক্স ফর্টি অ্যান্ড সেকেন্ডটার ক্ষেত্রে গতিশক্তি আসলো টেন ওকে সো গতিশক্তি যে অন্তিম গতিশক্তি বা সংঘর্ষের পরে যে গতিশক্তি দা গতিশক্তি দাঁড়ালো দুটি বলের মিলে সেটা হচ্ছে ফর্টি প্লাস টেন ইকুয়াল টু ফিফটি ওকে সো আমরা কী দেখলাম আমরা দেখলাম যে গতি সংঘর্ষের আগে এবং সংঘর্ষের পরে তার গতিশক্তি এবং মোমেন্টাম কোনো চেঞ্জ হবে না সো এই ধরনের সংঘর্ষকে বলা হয় ইলাস্টিক কলিশন বা অস্থিতি স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ ওকে সো তোমাদের রাইট অ্যান্সার ইজ অপশান বি এরপরে কোয়েশ্চিনটা দেখে নাও কি বলেছে এরপরে কোশ্চেন বলেছে আলোর উৎস আলোর উৎস অসীম দূরত্বে থাকলে তরঙ্গ মুখের আকার কী রূপ হয় ওকে তো তোমাদের অপশান আছে গলীয় চঙ্গাকৃত উপবৃত্তাকার না সমতলীয় দেখো কোনো তরঙ্গ যখন সৃষ্টি হয় সেটি কি করে সেটি একটি দিক বরাবর ফ্লো হয় ওকে ধরে নাও একটি তরঙ্গ বা এটা আলোক উৎস আলোক উৎস তো আলোক উৎস থেকে তরঙ্গ বের হচ্ছে এবং তরঙ্গটা দেখতে কীরকম তরঙ্গটা দেখতে ঠিক এইরকম ঠিক আছে তো দেখো আমি যে আঁকাচ্ছি যে কার্ভটা আঁকাচ্ছি ঠিক আছে যে কোনো একটা মুহূর্তে যে কার্ভ তৈরি হচ্ছে সেই কার্ভটাকে কি বলা হয় সেটা হচ্ছে তরঙ্গ মুখ ঠিক আছে এটি হচ্ছে তরঙ্গ মুখ ঠিক আছে ধরে নাও কোনো একটি সময় ধরে নাও টি কোনো একটি এই সময়ে টি ইকাল টু ফাইভ সেকেন্ড সময় টি ইকাল টু ফাইভ বা কোনো একটি দূরত্বে তরঙ্গ মুখটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে তার তরঙ্গ মুখ এবং এটি যখন সময়ের সাথে সাথে আরও অনেক দূরে চলে যাবে বা যখন এই দূরত্বটা বেড়ে যাবে তখন এই কার্ভটা কী হবে কার্ভটা দেখতে মনে হবে অনেকটা সোজা ঠিক আছে বা সমতল দেখো প্রথমে কি ছিল প্রথমে একটু বেশি কার্ভ ছিল তারপরে একটু কম কার্ভ তারপরে একটু ধীরে ধীরে এই কার্ভনেসটা কমে যাচ্ছে ঠিক আছে ধীরে ধীরে কার্ভনেসটা কমে যাচ্ছে এবং এক সময় দেখা যাবে এই তরঙ্গটা বাড়তে বাড়তে কীরকম পরিণত হবে এক সময় দেখা যাবে এই তরঙ্গটা বাড়তে বাড়তে যেন মনে হবে যেন এটি একটি কোনো বৃত্তাকার অংশে কোনো বৃত্তাকার অংশ নয় সেটি একটি কোনো সমতলীয় বা স্টেট লাইন ওকে সমতলীয় বা স্টেট লাইন তো এটা দেখতে অনেকটা কীরকম মনে হবে সমতলীয় সমতলীয় তো প্রথমে কি দেখতে মনে হচ্ছিল প্রথমে দেখতে মনে হচ্ছিল এটি একটি কার্ভ ওকে তারপরে তারপরের যে ওয়েভ মুখটা ছিল বা তরঙ্গ মুখটা ছিল সেটি আরেকটু কম কার্ভ তারপরে একটা আরেকটু কম তারপরে একটা আরেকটু কম করতে করতে যখন একদম শেষ পর্যায়ে পৌঁছাবে তখন এটি দেখতে কীরকম মনে হবে দেখতে মনে হবে সমতলীয় ঠিক যেরকম কোনো সমুদ্রে ধরে হয়তো আমরা সমুদ্রের ঢেউগুলো কীরকম দেখতে লাগে সমুদ্রের ঢেউগুলো দেখতে লাগে সমান্তরাল বা সমতলীয় ঠিক আছে এবার সমতল কেন মনে কেন মনে হয় এবং সমুদ্র ঢেউটা কখন তৈরি হয় ধরে নাও কোনো একটা পয়েন্টে সমুদ্রের মাঝে কোনো একটা পয়েন্টে পয়েন্ট থেকে ঢেউটা তৈরি হচ্ছে এবং ঢেউটা তৈরি হওয়ার সময় সেটি বেশি কার্প ছিল এবং যত সে ধীরে ধীরে কিনারায় পৌঁছয় তখন সে কি হয় কার্ভনেসটা কমতে থাকে ওকে এবং কার্ভনেসটা কমতে কমতে এক সময় কি হয় এটি দেখতে অনেকটা স্টেট লাইনের মতো মনে হয় ওকে স্টেট লাইন বা সমতলীয় মতো মনে হয় সেরকমভাবে কোনো আলোক উৎস যদি অসীম দূরত্বে থাকে মানে অসীম দূরত্ব মানে কি এই দূরত্বটা ধরে নাও এই দূরত্বটা অসীম দূরত্ব মানে অনেক দূরে থাকে তাহলে আমরা এই আলোর যে তরঙ্গ তরঙ্গ মুখটা দেখতে কীরকম হয় তরঙ্গ মুখটা দেখতে অনেকটা সমতলীয় মনে হয় ঠিক আছে সমতলীয় ওকে সো তোমাদের রাইট অ্যান্সার ইস অপশান ডি তো রাইট অ্যান্সার ইস অপশান ডি সমতলীয় তো আজকের আলোচনা এটুকুই আগামীকাল দেখাবে আরও বেশ কিছু প্রবলেমস নিয়ে সো টাটা